lui che mi ha ispirato anni fa a fare quello che sto facendo, quindi sì, mi sento un po' un bambino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, devo fare un'idea tantissima. Pasquale! Che Ci roba! Questo è il mio libro che con grande stupore è stato pubblicato dalla Mondadori. Wow! Il che è come se il Vaticano pubblicasse il manifesto del Partito Comunista. Perché io non c'entro niente con la Mondadori, però... Questo è l'unico film che io potrei fare adesso. Che amo tanto il titolo, guarda. Le Chercheur de Rosé. Il cercatore di Rosada. E questo si trova in tutte le, le librerie. Questo libro si trova in tutte le librerie. Yeah. <ride> sono le 77 ragioni che sono alla base della mia richiesta all'UNESCO e alle Nazioni Unite di nominare l'essere umano patrimonio dell'umanità. Devo trovare un modo per diffonderla questo, perché è importante, mm -hmm. no? Sono le 77 ragioni. Non, non 7, 77 quindi e loro già avevano risposto mi avevi detto dopo due loro anni. mi hanno risposto in lettera purtroppo la sua richiesta non è nelle nostre eh, nelle nostre eh, competenze no, no, prospettive ah. mm. questa invece è la lettera ai padroni del mondo io ho scritto una lettera ai padroni del mondo, perché sono, pare che il mondo sia gestito da una trentina di persone. Mm. Pare. Dici tu. Wow. Questa qui è una cosettina che Omero ha scritto nelle notti in salmi. <ride> Omero, che cominciava a cantare mio Dio del periodo a Chigni. Di la finestra che infiniti a tutti, tutti agli eroi. Agli ok. Vai, no. Io svengo meglio dal basso, eh. Ecco, così, co, perlomeno così. Ok. Meglio se è ancora più bassino, ma non, non lo puoi fare. Io da bambino eh, ossessionavo gli adulti con domande tipo: ma. È il mare che confina il cielo o il cielo che confina il mare? Dicevo, no? E questi, quasi, quasi tutti gli adulti dicevano, ma no, queste cose è meglio che te ne occupi quando sarai grande. Adesso sei, perché non sapevano cosa mi rispondere. Poi io dopo mi sono deciso a nascere praticamente tutte le mattine e tutti i risvegli sono per me una resurrezione. Però non è una nascita perché quando noi ci addormentiamo eh, siamo, abbiamo tutte le stesse caratteristiche che hanno i morti no? in realtà mm. meno una di cui non ci accorgiamo che sono le cose che, che, che sogniamo che, 
però il sonno eh, come diceva credo fosse il Kierkegaard poeta che diceva forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me si cara vieni o sera Del facciamo un'intervista perché sai perché io devo sì. andare a no 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 sì sì no ma la stiamo già registrando comunque ah siamo già la bella eh sì 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 non per fare pubblicità ma questo <ride> è lì, è lì. questa è la mia maschera si vedono solo gli occhi ma anche io sono anche lei è interessante perché il suo vicino è illustrato col volto di James Joyce ah, sì. il mio prediletto poi è illustrato con il mare cioè sì. il mare che è l'immagine di, qualche, di un infinito accessibile queste immagini dove le hai prese? dove le ho trovate? Ah. boh, le ho dappertutto in giro? Mica, mica, mica ho pensato che ci voleva il copyright prima regola non lavorerò mai più di due ore al giorno piuttosto muoio seconda regola non umilierò mai una donna trasformandola in una moglie terza regola non penserò mai che lo Stato o qualsiasi istituzione possano davvero fare qualcosa a mio favore queste sono le tre regole del poeta del vivere e del vivere sì, eh, vabbè, così tu sei sicuro di essere autonomo, no? Se no diventi o figlio dello Stato, o figlio di questo, figlio dell'altro, figlio di tuo padre che è ancora peggio. Eh, infatti. Perché tu non sei figlio di tuo padre, che figlio di tua mamma, di tuo padre, di tuo nonno, di tuo bisnonno, tutta la tua genealogia, c'è una, c'è una enorme quantità di persone dietro ognuno di noi. Ma allora, a me ha colpito subito intanto una frase che mi sono segnato. Quando un amore finisce, ti avverte che non è mai esistito. È una mia poesia questa. Quando un amore finisce, vi avverte che non è mai esistito. Perché l'amore è un dono che si fa per sempre. Se no è un'altra cosa, è affetto, amicizia. No? Ma l'amore nel momento in cui lui ti dice ti amo, bam, tutta l'eternità. Diventa una, fa, una in francese si direbbe un affaire de vie, un affare di vita. Che è diverso invece dal, da un discorso, per esempio, fisico, appunto, no? Corporale. Corporale. No, è corporale. Se è vero, come io credo, che l'unica immagine che noi abbiamo dell'anima sia il corpo bisogna dare al corpo tutto ciò che lui chiede ma eh, nelle donne c'è il blocco della monogamia negli uomini c'è l'ossessione della penetrazione per cui l'amore è un po' impicciato perché l'amore è una donazione di sé che vale per sempre capito? che non è fatto di comportamenti o di cose è proprio una cosa un dono come se, se uno riuscisse a metterti in mano l'oceano no? l'oceano perché è un mistero l'amore anche la donna è un mistero ma la donna è un mistero irresolvibile non cercare di, di capire perché non può essere tu puoi capire i tuoi difetti, ma non puoi vedere, vedere la tua bellezza, per esempio. È un mistero, e il mistero non è il segreto. Il segreto pian piano puoi riuscire a conoscerlo, ma il, il, il mistero no. Il mistero per sua natura non è conoscibile, come la donna per sua natura non è conoscibile. Per questo la donna non è mai stata 
veramente all'interno di, di giochi di potere o quelle robe lì, no? Perché la donna, mentre l'uomo si occupa del potere, la donna ha la potenza, che, che è l'aspetto sano del potere. Allora, venendo un pochino più nella pratica anche, no? diciamo, dell'amore, cioè il tuo, nel tuo libro denunci la tossicità del matrimonio come contratto che blocca, che ferma la donna a, a un amore e, e la frustra, no? Per contratto poi. Per contratto, ok. Per contratto il matrimonio è, un, è un po' come la scuola, come il lavoro, come, come tutto ciò che è istituzionale serve ad annullare l'essere umano perché l'unica cosa che può fare il potere per esistere è di annullare gli esseri umani e li annulla, proprio li annulla. Sono, sono numeri per il potere degli esseri umani oppure slogan, non, so, non c'è l'essere umano. L'essere umano è un capolavoro no? della natura, è una cosa indescrivibile, a parte che non sa niente neanche di sé neanche tu che sei una, una persona colta, neanche lei che è molto simpatica, cioè, non sa che in, un, che in un grammo del suo corpo ci sono un miliardo di cellule. Allora, al mondo ci sono 7-8 miliardi di persone, al mondo, e in un grammo del suo corpo ci sono un miliardo di cellule, cioè in 7 grammi del suo corpo c'è tutta l'umanità. Se lei sapesse queste cose sarebbe diversa, non sarebbe inchiodata la crocifissa alla monogamia. Perché la monogamia è una professione di disfede, di non fede nell'amore. In quanto l'amore per sé è diverso in ogni sua manifestazione. Quindi non, non, non c'è ripetitività nell'amore. Non è che io posso amare te. E come amo te, amo lui o come lui o un altro, no? Mm. Ognuno ha il suo reparto amoroso, mm. come ha le sue, come si chiamano, eh, impronte digitali. L'amoroteca, no? L'amoroteca invece è una cosa che io ho descritto, che è appunto la pluralità degli amori, non la somma degli amori, che è una cosa orribile. Pur avendo cinque, per esempio, mi ha incontrato l'altro giorno e mi ha detto come stanno i tuoi 6.000 amori? E io ho detto guarda, non sono 6.000, sono 6. Che già è una precisazione importante. Ma 6 vuol dire sono uno, è sempre uno, è sempre uno l'amore. L'amore è uno, e infatti il saggio del tuo libro Dice, gli amori, per una regola molto importante, non vanno né sommati né mischiati. Possono avere quindi più donne o più uomini. E tu sbagli a dire più. Perché più? Diversi. Varie, si può dire. Varie può voler dire per una persona due, per un'altra duecento. Io nella mia vita posso iniziato su 60 anni eh, posso aver avuto alcune migliaia di amori, mettiamo, ma non come uno pensa che l'amore sia lei che si deve un tanto, no. Quindi una condizione dell'essere, di amore. Beh, io, io in genere, anche se vedo una persona per una sola volta, che la vedo un po', un po' giù come si dice e gli dico ricordati che tu sei una persona amata non so da quanti ma da me sì c'è una tua amica che ti chiede perché tu parti dicendo questo libro l'ho scritto perché una mia amica Francesca ti chiede di ma mi chiede qualcosa. secondo te cos'è la donna ah. e io gli dico beh ah. per darti la risposta bisogna scrivere un libro e lei mi dice Scrivilo, e io lo scrivo, perché lì c'è tutta un'armonia un e anche un mistero e anche una, la semplicità dei bambini. Quindi, ma tu pensi che quello che hai descritto sia, diciamo, associato al femminile e quindi poi che c'è un maschile dall'altra parte, oppure, oppure no? 
cioè ognuno di noi... A parte il fatto che il maschile, così come il femminile contiene anche un maschile, il femminile contiene anche un maschile, contiene anche un femminile, no? Quindi, però, ci sono per esempio delle persone evidentemente nelle quali il femminile occupa un enorme spazio, allora sono quelle che dicono come scusa? E invece, come scusa? E invece, secondo te si potrebbe fare un parallelo che in questo periodo c'è molto, no? stanno anche dando delle etichette, cioè omosessuali, ma, ma, ma tutte quelle categorie lì, Chi si veste, uomini che si vestono da donna sono una cosa. Non sono gli uomini che si vestono da donna, ma sono dei maschi che si comportano da femmine. Perché sentono questa parte femminile forse molto più forte, è possibile? No, perché vogliono estendere la, la corporeità dell'amore sia agli uomini che alle donne. Io non la estendo, io non, 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 non sopporto neanche di pensarsi all'idea di avere un, un amore corporale con un uomo. Proprio, proprio de, assolutamente. Non, non so come dire, bisognerebbe trovare anche degli... È come se uno scrivesse un libro usando invece che la matita e lo scalpello e lo scrivesse nel marmo, non so che parla. C'è un qualcosa di innaturale. Di innaturale, no? di, di, di macroscopico, di faticoso, capito? Ma ad esempio che ne pensi del... mi è venuto in mente leggendo appunto, per esempio quelle coppie che stanno insieme una vita. Si, si conosce sì, stanno insieme. Secondo me la convivenza è uno degli strumenti per distruggere un sentimento d'amore, come lo è il matrimonio. La convivenza significa che tu non hai la tua casa, il tuo tempio, ma la condividi, cioè la dividi, è divisa. E, e non è mai divisa nello stesso modo, è sempre divisa in un modo nuovo, per cui è un po' fatta a fettine, insomma, c'è qualcosa che non va, mm. secondo me. Infatti la convivenza, persino degli omicidi, no? Si sono spiegati dicendo, sai, non, io non lo sopportavo più lui, non, non, non lo ci vuole più, ah, cosa, cosa devo fare? Allora, non so perché, ma gli ho dato 47 coltellate, per dire. Sai, lì è, è materia delicata, non lo so. Non so, si va, si, va ne, si va un po' nella zona abissi. Prima parlavamo di libri, quindi hai qualcuno, anche non tuo, eh, citi l'Ulisse di Joyce. Ma Mi intanto fai... il libro Ulisse di Joyce fa una proposta letteraria molto particolare, cioè non c'è la punteggiatura, mm. non ci sono i punti, non ci sono le virgole. E vuol dire che lui ti vuole comunicare che secondo lui la creatività è un fiume che scorre e non è un, un lago, ma è un fiume. Il lago è fermo, il fiume scorre. Quindi la creatività è sicuramente più simile a un fiume che non a un lago. Eh, invece fenomeni come, non come la creatività, ma come l'erudizione, per esempio. L'erudizione è un lago del sapere. Ah, quello è molto erudito. Poi tu gli fai una domanda e gli dici, boh. Perché boh è, è, è la sintesi straordinaria. Io vorrei, io forse scriverò un libro intitolato Boh. Perché eh, io interrogando dieci bambini che avevano 14, 14 anni di scuola e ho chiesto a tutti come, tu cosa ti ricordi di aver imparato in questi 14 anni? E tutti mi hanno risposto la stessa cosa, cioè, boh. Diciamo nel finale che lei tra, tra le due opzioni dice magari cercherò 
mio marito a questo punto, no? perché nella storia il marito se ne va di casa a una certa, dice magari lo cercherò per amarlo veramente, adesso che forse ne sono... E questo mi ha colpito molto, no? perché in un qualche modo si dà colpa anche lei di quel matrimonio che a un certo punto, insomma, non... di quella frustrazione lì. Quindi non dà la colpa solo a lui, ma dice era anche io che l'ho appesantito con queste cose. Ma la colpa, a mio parere, va sostituita come parola con la parola responsabilità. Mm. Perché se c'è la responsabilità c'è anche la coscienza di ciò che si compie, mentre uno può non sapere che sta compiendo una colpa. Come fa a saperlo? Beh, la responsabilità invece è la coscienza del comportamento, è che non è mai un comportamento così, tanto per, ma è espressione di una visione del mondo, per dire. Poi posso chiederti, sempre in quel punto, perché adesso hai citato la coscienza, poi sempre in quel punto ci di anche, diciamo, la meditazione, no? Lei dice, oppure, insomma, mi fermerò in un posto e mediterò. C'è chi, chi non medita mai, c'è chi medita ogni tanto e c'è chi, come me, medita sempre. Io sono in perenne meditazione di ciò che faccio. Non è che faccio delle cose così e delle cose invece meditate. Secondo me tutto va meditato. Ma questo deve essere fatto in modo tale che non perda la sua freschezza, la sua spontaneità, come fanno i bambini. Mi sono domandata che tipo di relazione può avere intrapreso lei insieme con gli altri uomini a cui aveva chiesto il numero di telefono. Lì mi sono domandata. Beh, con ognuno ho una relazione irrepetibile, se si trattava di amore. Se invece lei è una collezionista di corpi, allora no, è un altro discorso. Ma... Però è, anche quello è un percorso. La nostra, insomma, è la nostra immaginazione, lasci spazio. Sì, la nostra creatività. La creatività non ha dei confini, li determina ogni volta che si esprime, mentre invece la conoscenza ha dei confini, ma la creatività no. Tanto è vero che io per creatività eh, definisco esista il, la cultura delle viscere, creatività è qua. Questa zona da obbedisco a genitali, lì c'è la scheda della creatività, secondo me. E io le chiamo le viscere, per dire, no? Infatti io sono circa 60 anni che rispondo a tutte le domande che mi fanno e non mi è mai capitato di dire ma non so cosa dirti perché sono le viscere a rispondere e le viscere sanno tutto noi nasciamo ogni essere, umano, ogni essere umano nasce con tutto il sapere dentro di sé tutto, non parte il sapere è quello che conta veramente no? cioè, non le nozioni no? Il sapere, il sapere di vita, è, il sapere no, di vita. Il sapere non è per esempio solo il conoscere, non è solo, solo il guardare. Le persone guardano dappertutto ma spesso non vedono niente. Mm. Capito? Oppure io sostengo che tutto avviene attraverso i sensi, no? I sensi sono 5 più 1. Per esempio, lo sguardo, la vista, la vista, il tatto, l'olfatto, eh? poi c'è il senso del mistero. Secondo me tutto avviene attraverso i sensi e, e quando in un dibattito che mi è capitato di fare su questo molti intellettuali si opponevano, io ho detto vabbè adesso 
io non, non potendo di aver ragione che, che sono i sensi che danno la conoscenza, però do la responsabilità a ciò in cui io credo, al mio amico, poi vi dirò chi è. Così parlare con Bienzi al vostro ingegno, però che è prima da sensato apprende ciò che fa poscia di intelletto degno. Questo è esattamente quello che penso io. E questo però è il mio amico che si chiama Dante Alighieri. Alighieri. Quindi bisogna leggere, rileggere Dante Alighieri. No, hai detto, basta che lo leggi una volta, che l'hai detto per sé. <ride> Solo che le persone non lo leggono mai tante, non eh. guardano, non un pezzettino. Sì. L'inferno e basta. Ma poi l'inferno, io sinceramente se dovessi scegliere fra inferno e purgatorio e paradiso, scegliere l'inferno di sicuro. Perché? Perché il purgatorio è una, una noia mortale. Mm. Il paradiso, ovviamente era Giuliana che mi diceva che quando era bambina le dicevano che se andava in paradiso doveva celebrare le glorie del Signore, no? E lei pensava, ma che pensa che palla tutta la tua vita di mm. gloria, capito? Quando si dice inferno, paradiso, eccetera, non si sta dicendo niente di che esiste, che c'è dicendo che si vuole giustificare mettiamo il male chiamandolo inferno ma io, io per esempio inferno lo evito Dico, che me ne frega ma non mi interessa però c'è, sarebbe il, tra i tre quello dove andrei perché è quello di cui so meno no. io l'inferno in tutta la mia vita l'ho sempre evitato quindi non so niente te magari o lui potete dire eh no io mi ricordo che c'avevo un amico che mi tormentava quello. no no ma mio padre mi dava capito mm. per esempio mio papà che era praticamente un santo cattolico apostolico romano io l'ho visto che frustava la mia sorella con la cinghia dei pantaloni per dire che io che ero un bambino ho pensato, pensa come la ama, perché lui, se mia sorella era di una bellezza, secondo me lui aveva una voglia strabola di, di farsi, farsi l'amore con mia sorella, ma non lo poteva fare, e allora andava le cinghiate dicendo, dimmi chi era quell'uomo con cui ti hanno visto a parlare, sciacca. Ah. Eppure era un santo lui buono, cattolico, quando andava a fare la comunione andava così. Io la comunione l'ho sempre considerata una forma di antropofagia, che ti, che ti danno da mangiare al corpo di Cristo, che non c'è la io preferisco mangiare le stesse pietanze che Cristo mangiava, ma che come mangia a fare la cosa di Cristo? Ah. E eh, vabbè, ma non c'è nessuno, capito? Mm. Che lo dici? La, la, la storia di una donna che non era, che era vissuta nutrendosi solo con la comunione, con quel pezzettino di, di, di pane, perché il pane è quello. Sì. No, però qui siamo nella sfera tipo tra virgolette come dei miracoli eh. cioè, i miracoli io non so cosa sia come padre Pio non so con le, con le stigmati, stigmati cioè, ma siamo... quello è un fatto nevrotico sì, eh? io ho visto nei, nei manicomi ho presentato molti manicomi e c'era una donna che sosteneva che le stavano bruciando una gamba e la gamba si accartocciava la carne e cose come se davvero gli stessero bruciando la carne lo strumento della rete di internet, cioè anni fa, che poi come ti dicevo sei stato veramente tu a ispirarmi anche quello che sto facendo, dicevi al, tuo ci, al cinema Scipione, no? che eri lì, dicevi noi questi strumenti riferiti ai cellulari, ancora non sappiamo nemmeno noi che potenza hanno, no? E secondo me ti riferivi proprio al fatto che si poteva filmare col cellulare, si potevano fare tante cose. Allora adesso questo è mondo, 
cioè YouTube, Internet, anche tu ogni domenica fai una trasmissione live su Facebook. Pensi che questo sia uno strumento veramente democratico che dà la possibilità a tutti quelli che lo sentono, di, di, lo sentono di esprimersi? E la rete può rappresentare questo? Ma secondo me da sempre potevano farlo tutti, però non lo sapevano. Sì? Eh, che, per esempio tutti desiderano essere liberi, ma ci sono voluti secoli perché si stabilisse come progetto la democrazia, mettiamo, che in teoria sarebbe una libertà sociale. Quindi, non so, poi, sai, se queste sono tutte, per esempio, su tutte le risposte, come ti dicevo prima, che vengono dalle vicere, io non, non ne sono responsabile, non, non c'è il lavoro del cervello. Mm. Comunque, ecco, quella, vedi, vedi per esempio, quello là è il quadro di una, di una, di un mio amore, no? Che è sempre lei, sono tutti e due lei. Mm -hmm. Una che guarda verso chi sta guardando nel quadro e l'altra pensa a ciò che lei sta vedendo. Vedi? e l'ha fatto una, una, una donna che io ho amato moltissimo nel mio passato e che no, poi non ho più visto. Questo è mio papà, vedi? Mio papà e la mia mamma. E il mio amico Charlie. Vedi il mio amico Charlie. Sì, volevo chiederti, ma poi perché tu andasti a Londra, andasti, no, dove andasti per, per incontrarlo, insomma? Ah no, io sono andato a per vedere la casa dove era nato. Eh, eh, eh la casa dove era nato. Ma sì. mica che tu vai a Londra e così conti Charlie. Eh, sempre. no, no, certo. Che magari poi... Lui è a Londra, è arrivato quando l'hanno espulso dagli Stati Uniti. Io tutti i miei amici, no? Pudovkin, Fellini, eh, Fassbinder, Chaplin, tutti, Dreyer, tutti questi sono tutti i miei amici. Poi qui ci sono tutti i libri generici. L'hai conosciuto Fellini? L'ho incontrato, ma io non ho mai desiderato, so anche che... La, una ragazza che faceva i biglietti al mio cinema, eh, quando è venuto Fellini c'era lei e lui Fellini ha comprato tutti i miei libri e, e ha detto, secondo la ragazza che me l'ha riferito, devo sapere tutto su questo qua. E tutti i che sono. Poi io non ho mai desiderato però fare amicizia con le persone celebrate. Capito? Queste sono 
quartiere, uomo di garofano, d'amore si vive, matti da slegare, i miei film. Sì. Eh, il pianeta azzurro, che ho prodotto però, quello è anche montato. Prodotto e montato, ma è... Perché è la storia di un mio amico che a un certo punto mi ha raccontato che da 32 anni faceva ogni domenica la stessa passeggiata. Mm di 3 km e io gli ho detto ma scusa perché no sono 32 anni fai un film su questi 3 km mm. e lui ha fatto questo il pianeta azzurro che è un capolavoro assoluto non ci sono attori non c'è musica non c'è non ci sono parole non c'è, non c'è niente però è un capolavoro assoluto dai bello eh? dai, questo per esempio è un horror questo ce l'ho è un horror che ho fatto io eh? però non c'è niente di orribile che si vede giusto? però è orribile allora poi già dire delizie il segreto il segreto è interessante perché l'ho fatto 60 anni fa e descrive tutto quello che c'è adesso veramente è impressionante ma e che non si vede noto perché non è stato proprio il mio rapporto sessuale <ride> Frank Frank, sì. Frank è fantastico Frank. però Frank quando mi dicono ma com'è Frank adesso che ha dovuto detto non c'è più Frank è quello lì mm. è inutile andare a cercarlo mm. Allora, questo è il presente che ti presento una persona, ecco, presento te. Mm-hmm. Grazie, okay. <ride> piacere. E eh, adesso però la devi conoscere, eh? questa che ti ho presentato, oh, e che puoi pensare che la conosci già.